всем привет! С вами канал Геральдика и Вексилология. Сегодня свой обзор я посвящаю гербу Реутова. Реутов – город в Московской области Российской Федерации, Наукоград. Город областного подчинения, образует одноименный городской округ как единственный населенный пункт в его составе. Герб Реутова, является, официальным символом города. Современный герб был утвержден 29 марта 2000 года. Герб внесен в Государственный Геральдический регистр Российской Федерации под номером 637. Герб города представляет собой щит, в лазоревом поле которого золотой колокол, с сидящим на нем серебряным голубем. Герб может существовать в двух равноправных версиях, полной, с вольной частью, упрощенной, безвольной части. Что касается символизма, то в гербе города языком геральдических символов гармонично отражена история становления города, его название. Первые письменные упоминания о городе относятся к XVI веку. В так называемой песцовой книге рассказывается о пустоши Реутова. Название Реутова просуществовало до 1940 года, когда рабочему поселку был присвоен статус города. По словарю дали Реут одно из названий, даваемых колоколам в XVI веке. Этот вид колокола отличался мощным глухим звуком. Наиболее вероятной и принятая официально городом является версия, что когда-то здесь проходила сигнальная линия, входящая в систему обороны Москвы. Эта линия состояла из сторожевых вышек с колоколами, передающими сигнал о приближении врага к Москве. Именно в Реутове стояла сторожевая вышка с колоколом. Колокол – символ пробуждения и оповещения, символ единения людей. Большие колокола часто имели изображение орнаментов, икон, текстов или другие рисунки. Голубь – символ мира, божественной чистоты, красоты и святости. Лазоревый цвет – символ чести, красоты и добродетели. Золото – символ солнечного света, богатства, великодушия. Серебро в Геральдике – символ простоты, совершенства, мудрости, благородства, мира, взаимосотрудничества. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилось данное видео, то не поленитесь поддержать его лайком. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч.